पोरीने आम्हाला सांगितलं की इंजिनियर पाहिजे डॉक्टर पाहिजे पण शेतकरी नाव राव आहे असं कुठलीच पोरगी म्हणली नाही असं का आता ही म्हणजे मला सर्व्हिसवालाच पाहिजे आता सर्व्हिसवाला बॉम्ब राहिला तो जाग्यावर नसतोच चार फिरावणार त्यातला चांगला आहे तो धरणार बेकारवाल्याला बरं तपली आहे या लॉकडाऊन मध्ये ना मेडिसिन संपल्या जगातल्या सगळ्या अरे इतकं वैतकाला काय झालं अहो मग काय माझ्या शेजारच्या मेडिकल वाला एक तर मेडिसिन अव्हेलेबल नसतात घरी पाठव म्हटलं तर वेळेत पाठवत पण नाही अरे इतकं टेन्शन नको घेऊन ना आपलं शॉप तर आहे त्याच्यावरती डिस्काउंट आहे प्लस आपलं मेडिकलचं ऍप पण आहे त्याच्यावरती जे आहे ना पन्नास पेक्षा जास्त प्रोडक्ट रेंज अव्हेलेबल आहे आणि वीस डिस्काउंट आहे प्लस स्पेशल मुंबईकरांसाठी पंचवीस ऑफर आहे आणि नेक्स्ट डे गॅरंटी डिलिव्हरी आहे काय पाहिजे सर मला गावाला जायचं होतं तुम्ही आता माझा प्रॉब्लेमच सॉल्व्ह केला थँक्यू सर ओके बाय सलाम मेड प्लस वाल्यांमुळे माझं काम झालेलं आहे आणि मी चाललोय गावाला नाही तुमच्यातली काही लोक म्हणतात ना शहरात काय शूट करतो गावाला आणि मग शूट कर तर राम राम मंडळी मराठी किडे सोबत मी गावाला चाललो आणि मी गावामध्ये जाऊन शेतकरी बांधवांना प्रश्न विचारणार आहे बघूया कसं असतं शेतकऱ्यांचं आयुष्य चला राम राम मंडळी मराठी किडा या युट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत तुम्ही सकाळी सकाळी आमच्या गावात आला चिखला पाण्याचं पावसा पाण्याचं त्याच्याबद्दल बिगरची याचं तुमचं स्वागत सकाळी सकाळी परसाकडे जात असाल तुम्ही पण सकाळी सकाळी असं शूटिंग बिटिंग केलंय सकाळी सकाळी घरचं शूटिंग उरकत नाही तर इकडे तुमचं बाहेरचं कुठे शूटिंग करता दादा हे आम्हाला पण बसायचं आहे या बैलगाडीवर चालवत येते की तुला हे काय हंटर धरलाय की नुसतं हंटर धरून उपयोग नाही त्याला बैल धरता येऊ लागते तर मामा कुठली शेती करतात ते सांगा बाजरी ज्वारी गहू हरभरा कोथिंबीर ऊस भात शेतापुरीचा भात पेरूच फुलांची पिकं पण येतात आम्ही सगळी पिकं घेतो ह्या पावसाने आमची हवा ताईट करून टाकली पार झाडांना रोग झालाय काळी पडल्यात पेरूच्या झाडांना दिव्या येतात माशी लागली आहे ते गळून पडल्यात सारा बाळ खाली हे बघा आता हा पेरू आहे या फॉडला ना की याच्यामध्ये अख्खा किडा निघणार किडा निघावा पण तो अंगात असावा म्हणजे ह्याच्यात ह्याच्यात ये ना हा बरोबर बरोबर या अंगात असावं पण ह्याच्यात याला त्याला काय करायचं तुमच्या अंगात कसलं किड आहे कुणाच्या आमच्या अंगात सगळ्या जातीच आहे किती एकर शेती आपली आमची होय हाय पन्नास एकर का सांगता कष्ट काय काय करायला लागतात एक शेतकरी शेतीसाठी काय काय कष्ट करतात शेतीसाठी मोठ कष्ट आहे ते शहरातल्या लोकांना इथं राहिल्याशिवाय समजणार नाही काय ते दळ तर तिलाच कळत त्याला ना रविवार ना मुशा ना पौर्णिमा ना एकादशी ना पंचमी ना चतुर्थी ना काय नाही रोज कामच आहे ना रोज डे ना लव डे ना हग डे ना किस डे ना काय कोणता डे नाही आम्हाला लॉकडाऊन बी नाही आम्हाला शेतीतच आमचं लॉकडाऊन शेतीतच मग ते मास्क घालून शेती करतात काय ना काय ना मी बिगर मास्क सांगतो सगळं खुरपायला लागतं पांढरायला लागतं खांदावं लागतं त्याला खुरपावं लागतं गवत काढावं लागतं नांगरणी नाही केली ना नांगरणी गडी माणसं का आम्ही उन्हाळ्यातली काही कामं आहेत शेतकऱ्याची ती उन्हाळ्यातच करावं लागते शेतीची मशागत शेतीला जे भुसभुशीत करणं नांगरणी वगैरे पावसाळ्यात करावं लागतं हे सगळं त्याच बारा महिने आठ रकाळ चाललेलं असतं आमचा विषय सकाळी उठलं लवकर एकदम फ्रेश चालतो दिवस सकाळी एक तर गायांचे दर्शन होते हे शेण काढायचे पहिले धारा काढायच्या पाच महिने आपली चहा पाणी झाली की जनावर इकडे चांगला सोडून द्यायचे चरायला मला सांगा कि हे शहरातल्या पेक्षा गावातलं जीवन कस काय भारी किती बी चांगलं निसर्ग वातावरण पियाला पाणी स्वच्छ राहणं इकडे स्वच्छ झोप व्यवस्थित होती आजार बिजार काय आजार वेगरी मुळव्या जुला भागवून बी आता कोरोनाने जे मेले ना ते आमच्या ग्रामीण भागातला एक पण नाही मेला गावाकडे राहिली कारण आमचं वातावरण जर असं का नाही आम्ही शेतीतल्या कधीच ऐकू शकत नाही काय हे ग्रामीण भागात जे पूर्वी पूर्वजांनी केलेले संस्कार आहेत ते संस्कार खंडित झालेले नाही ते पुढे चालूच आहेत शेतीत गेले की शेतीत काय विचार देत जीवन आलाय ना जेव्हा व्हायचं काय विचार चहा घेणार का शेंगदाण्याचे लाडू खाणार का आमच्या शेतकऱ्याच्या घरात तुम्ही दहा माणसं एकदा मिळा घरात ना बाहेर न निघता तुम्हाला पोटभर जेवण मिळेल पिठलं भाकर का होईना मला तुम्हाला सांग पण पोटभर जेवण जा बर्गर वडापाव हे ते सगळं असतं आमच्याकडे भाकरी आणि भात भाजी एक नंबर कधी खायला घालशील चला आता कधी आई वडिलांच्या मागे दडून बायकोच्या शिवाय कमी करू नका तुम्ही आई वडील तुमच्या आनंद आश्रम मध्ये असतात आमचे वडील आई वडील आम्हाला संस्कृती चांगली लावली असती त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्याशिवाय खात नाही कसं आहे 
आम्ही लय माझ्या मारतो शहरामध्ये गावात पूर येत का बरं पूर येत तर त्यांना इंग्लिश बी येत नाही आमच्या शहरात कसं सिटीमध्ये पूर एक नाही तर दुसरी दुसरी नाही तर तिसरी गावामध्ये त्याही सोयी नाही येत अहो बरोबर आहे पण ते तुमचं आयुष्य त्या पुरीच्या त्याला पावडर मध्ये याच्यामध्ये तुमचा खर्च सगळा लिपिस्टिक लिपिस्टिक मध्ये तसं आम्हाला लिपिस्टिक नको काही नको सकाळी उठले जात स्वच्छ केले काम कर दोन गात खाल्ले कामाला निघालं एक नाही दोन नाही तसं तुमचं उठलं की तुम्हाला पहिलं ती लिपिस्टिक पाहिजे आरसा पाहिजे कंगवा पाहिजे काखेला पर्स पाहिजे मग तुम्ही चालला शॉपिंगला त्यांना काय कामं करायचे का फिरायला जायची मग हा आम्हाला लगेच खुर्प घ्यायचे ना अर्ध्या पटाने काम करायला जायची तुला शंभर म्हटलं शहराकडेच येईल चांगला तुझ्यासाठी जॉब मागतो आणि क्लार्क बिल्क प्रास न सगळीच नोकरी आपल्याकडे सांगा जरा त्याला त्याला काही कळ ना मी सांगतो शहरात येत अरे त्यालाच कळत शहरातला जॉब कधी जाईल सांगता येईल का आज कोरोनामुळे किती जण लोकांचे जॉब गेले जॉबलेस झालेच किती लोक पण शेतात माझ्या शेतात तुम्हाला कोण बाहेर काढू शकत नाही मी तसं स्वतः एम टेक इंजिनियर आहे जस आमचे शहरातून मुलं आलेत ना सॉफ्टवेअर इंजिनियर आहेत पण ती गोपन घेऊन पाखरं आणतात ते गळ्यात काय घातलंय गोपन आहे ती गोपन हेनी आहे ना हेनी अशी बसलेली पाखरं मारत आहे आमच्या शहरातलाही येत पाखरं का ती तुमची पाहिलेली ते पाहिलेली पाखर असते त्याला आपण खायला टाकलं की येते आणि उडून जाते नंतर संपलं नाही मी लय वेळा फिरून झालं एकही पाखरू काही मिळणं आयुष्यात माझ्या ना ना तशी पाखर त्याच्यासाठी ऐका काय गोपन वगैरे त्यासाठी गोपन आता तुम्हाला शेतीतच मिळाली इकडं काही मिळणार नाही शेतकरी एकत असलं नाहीत पाखर हा आमचा माणूस आहे ना खूप शिकलेला आहे पण या कोरोनाने जरा शेती दाखवली कारण आज शेतकरी असल्यामुळे हे तेव्हा जगू शकतो तसं तुम्ही शेतीतले काय करणार आहे किती शिकले माझं बी एस सी कम्प्युटर सायन्स झालेलं आहे एवढं तुम्ही कष्ट करता तुमच्या नवऱ्याला तुम्ही मदत करता शेतकरी नवऱ्याला मदत करता पण एवढं करून त्या कष्टाचं चीज होत का कधी ठीक आहे असं रोगाने गेल्यावर काय चीज होणार आहे तवा दिसतंय कॅमेरात घरच्यांकडनं कौतुक होत का नवऱ्याकडनं कौतुक होत हो करतातच ना खरं खरं सांग हो खरंच आता काही लाजायला काय झालं एवढं अहो ह्याला सांगा इथली शेती विकून मस्त तिकडं मोठी जागा घेईल चांगला फ्लॅट बीट घेईल राहील मस्त निवांत चार बीन तिथं राहील तिथं हा इथं मोकळ हवेत राहील तिथं फक्त पाणी पिऊन जागायचं का कॉर्पोरेशनच औषध टाकलेलं इथे शुद्ध पाणी आहे अरे खरं आहे पण किती दिवस बैलगाडीवर फिरणार बुलेट बिलेट वापरा का हो नाही बुलेट शोक साठी हा बैलगाडी इज्जत साठी खावे तंबाखू चुना जन्म नाही पुन्हा पुन्हा वा 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 तंबाखू मुळे जरी ते कोरोनाचे काही विषाणू वगैरे तोंडावर असतील ना ते सारखे थुकून थुकून बाहेर पडून जात एकदा रेसिपी दाखवतील आधी काय घेतले आता मध्ये तंबाखू आणि मग चुना आई साबाय गावात प्रेम प्रकरण चालतात का मी असं ऐकलं की ऊसाच्या शेताकडे वगैरे असतात ना काय कधी हे साठ वर्ष हो एकदा आहे ना हाच आमचा पा हा माणूस आहे ना हा बसलेला आई साबास आज लय मोठ मोठ सिक्रेट हे फुटणार आहे बाबा निघूनच गेले तुम्ही त्याला म्हणजे हलका समजू नका तो इतका चलक माणूस आहे ना की त्यालाच विचारत नाही त्या भाषेमध्ये तुमच्या भाषेत सांगा आता काय कपड्याला हात मारू नका तर सांगा एखादी असेल ते कोण कोणाची पोर बिर पोर आज नाव नका घेऊ पण बसा बसा आवा ती राणीच्या पॅकेट घेऊन जा पिल्लू जेवणीस का तसले प्रेम पकड इथं नाही सवडलं ते शेतकऱ्या त्याला प्रेम करायला शेतातली पिक असतात गाय असते बैल असतो आणि दिवसभराचं काम प्रेम करतो ते त्यामुळे तसलेला त्याला टाइम नसतो तेवढा आम्ही एक व्हिडिओ केलेला आणि त्या व्हिडिओमध्ये आम्ही पोरींना विचारलेलं की बाबा कसं नवर हवं आहे बो त्याच्यात पोरींनी आम्हाला सांगितलं की इंजिनियर पाहिजे डॉक्टर पाहिजे असे वेगळे सांगितले पण शेतकरी नवर हवं आहे असं कुठलीच पोरगी म्हणली नाही असं का नवरा जर कामावर गेला तर मागे तिला मोकळं खरंय खरं हा मग खरं बोला काय हरकती शेतकरी का नको आज आमच्या सारखे चोवीस तासच्या बायको बशी वास 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 आता ही म्हणते मला सर्व्हिसवालाच पाहिजे आता सर्व्हिसवाला बॉम्ब राहिला तो जाग्यावर नसतो किंवा आठ वाजता गेलं की ही नऊ वाजता फरार बर लग्नापूर्वी कुठली बी मुलगी बघा तुम्ही शिक्षणवाली चार फिरवणार त्यातला चांगला आहे तो धरणार बेकारवाल्याला बरं धरता प्ले आता कर त्याला कोरोनी सगळी शेतात आल्यात ना शेताची किंमत माहीत नव्हती आता किंमत माहीत झाली शेताची हिथं राहिला व्यवस्थित राहते त्यामुळे आता कर
आता मग लागतील नाही शेतकरीच पाहिजे शेतकरीच पाहिजे म्हणून एवढ्या अडचणींना सामोरं जाऊन आपल्यासाठी अन्न पिकवणारा शेतकरीच जेव्हा हवाल दिल होतो आपली शेती विकतो आणि कधी कधी असे अनेक शेतकरी आहेत जे आत्महत्या सुद्धा करतात तर जेव्हा एखाद्या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली असं तुम्ही ऐकता तेव्हा एक काय वाटतं शेतकरी अरे दुःख वाटतं त्यांना का केलं असं शेतमध्ये शेतीमध्ये त्यांना एक माल गेला तर दुसरा तर येईनच ना पण त्याच्याकडे ते एवढी लागत नाही राहत लावायला कर्ज बाजारी होऊन जातो कदरत होते जीवाला असं वाटतं की आपण त्या ठिकाणी असं त्यांना थांबवलं असतं की थांबा दादा तुम्ही असं करू नका आज दिलं नाही तर काळी आहे उद्या देईल नक्की देईल जो शेतकरी शेतीविषयी जो सट्टा किंवा जुगार खेळतो ना तो सर्वात मोठा प्रश्न असतो तर त्यावेळेला कधी त्याला निसर्ग साथ देईल हे सांगता येत नाही त्यामुळं शेतकरी हा वेगळ्या विचाराकडे वळला जातो पण आत्महत्या त्यांनी करून नये अडचणी ह्या सगळ्यांना येणार आहेत येत जातील आत्महत्या हा त्याच्यावरचा उपाय नाही ही शेती नुसती शेती न राहता त्याच्यावरती नवीन नवीन प्रयोग करावेत आणि स्वतःचा एखादा व्यवसाय असावा शेताधारित उद्योग असावा की ते इथे शेतकऱ्याने बनवलेले पेढे आहेत पनीर आहे त्याच्यापासून तूप बनवलेलं आहे त्याचा पतंजलीचं जसं गोवारक येतं ते गोवारक बनतं पंचगव्य साबण बनतो आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जेच्या क्वालिटीचा जो साबण असेल त्या दर्जेचं आमचं साबण आहे त्या दर्जेचं आमचं आयुर्वेदिक हेअर ऑइल आहे त्या दर्जेचं आमचं पेढे आहेत त्या दर्जेचं पनीर आहे वा कधी तर का असं झालं की या जगातून शेतकरी नाहीसा झाला तर मग हे जग कसं दिसतं तुम्हाला म्हणजे आपण हवा बंद करून जगू शकू का असं कम्पॅरिझन आपण करू शकतो काय खाला असतं नोकरीवाल्यांनी आता गेले तर आता नोकरीवाल तर काय खात्याल लुटमार होईल ज्याच्याकडे काय आहे तिथे दंगा होईल तिथे लुटून नेते पण खाणार काय जग जागणार नाही ना संपून जाईल ना जगच मूळ जे बिल्डिंग ला तुमच्या पायात नसेल तर बिल्डिंग कशी काय उभी राहणार शेतकरी नसेल जग नष्ट झालं मग ते कोरोना पेक्षा सगळ्याच म्हणजे हा न विचार करण्यासारखी गोष्ट झाली ना शेतकरी संपूर्ण जगाला जगवू शकतो आणि जगाला सांभाळायची ताकद फक्त शेतकऱ्यामध्येच आहे असं मी म्हणत नाही की इंजिनियर शिकतात त्यांचं शिक्षण व्यर्थ आहे ते काय उप घडवतात ते व्यर्थ आहे पण शेतकऱ्याचं हे कर्म खूप मोठं आहे शेतकरी असल्याचा अभिमान कशामुळे वाटतो आणि का वाटतो आमच्या आई वडिलांची संस्कृती आहे ना आम्ही बी शहरात जाऊन धंदे करतो पण आम्हाला ज्या ह्या मातीची ओढ आहे आणि जे आमचे आई वडील करतात ते आम्ही करतो शेती त्याच्यामुळे आम्हाला शेतकरी असल्याचा अभिमान वाटतो या कोरोनाच्या काळात तो मला भाजीपाला सुद्धा मिळत नव्हता बरोबर तो डायरेक्ट शेतकरी तुम्हाला तिथे आणून देत होता बरोबर आमच्या गटाने जवळपास तीनशे टन भाजीपाला पुण्यात वेगवेगळ्या सोसायटीत पोचवला जवळपास बाहेरच्या शेतकऱ्यांचे पण जे कोणाचे कोकणातले देवगड आपोज असतील किंवा नागपूरचा संत्रा असेल तर त्यांना ती विक्रीच होत नव्हती जागेवर पडून जायचं आम्ही त्यांचे जवळपास सहा टन देवगड हापूस इकडे संत्री पाचशे किलो असे प्रत्येकाचे घेऊन विक्री केली जेव्हा आपण आपल्या ज्ञानाचा उपयोग समाजासाठी करतो तर त्याच्यात अभिमान वाटतो इथून माग कोणी कशात अभिमान सांगितलं असेल काय झालं असेल ते वेगळं पण या कोरोनामध्ये आम्हाला शंभर टक्के वाटलं की आम्ही शेतकरी असल्याचा खरोखर अभिमान आहे वा हा आणि असं शेतकऱ्यांचा आम्हाला जाजवल्ले अभिमान वाटतो म्हणून म्हणतो कधीतरी गावाकडे येत चला गांधीजी उगत म्हणत नव्हते गावाकडे चला खेड्याकडे चला त्यामुळे खेड्यात यायचं शेतकऱ्यांबरोबर थोडा वेळ घालवायचा म्हणजे तुम्हाला कळत कसं असतं खरं आयुष्य आणि मंडळी या व्हिडिओला जास्तीत जास्त चांगली कमेंट पण करायची आहे हॅशटॅग जय किसान आणि हॅशटॅग मराठी किडा वापरायचा आणि जो चांगली कमेंट करेल त्याला रामराम मंडळीचं टी शर्ट आमच्याकडनं मिळणार आहे त्यामुळे चांगली चांगली कमेंट करा आणि सर्वात महत्व त्या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा कारण आपल्या शेतकऱ्याचा व्हिडिओ आता मी जास्त बोलत नाही यार बंद करते काय मागापासून चालू आहे मस्त शेतात आलो आहे जायचं कुठे